，快点，等我一下。啊，哎，老顾，哎，来找凤鸣开会啊。是啊，刚刚结束。对了，俊浩，我有一件事情搞不明白，正好问问你。啊，什么？关于艾瑞项目的重要性，我是完全清楚的。但是在收购智能思维这件事情上，凤鸣小姐给出的决定，依然让我有点不解。啊，什么决定？她坚持要给安月生一个合理的报价。可是现在我们明明有可以压低报价的机会，这点未来恐怕难以向董事会解释啊。老顾，嗯，这个事情就按他的想法去做，他如果坚持这样做，自然有他的道理。行，老板怎么说，我怎么做吧。嗯，嗯，拜拜。走啊，快走啊。去哪儿啊？别管，快点儿。进来。你，你带我来这儿干嘛呀？你觉得呢？昨天我是临时有事儿，所以才把你车开走了。那我做的不对，我在这儿给你道个歉，对不起。这就是一件事情做的不对吗？的事当然也是不对了，可是我已经跟你解释过了，我会还你钱的。什么时候还？什么时候还？反正我会尽快还的，但什么时候还我,我也不能保证啊你干嘛呀？我告诉你啊，你不要对我打什么歪主意。我是个正经人，我也是个正经人，好不好？你也不要打什么歪主意啊！切，呸！你先告诉我，你有正经的工作吗？你怎么说话呢？你有正经的工作吗？我当然有啊，我不是那个意思，我是说，你有正常的工作吗？正常上下班的那种。没有，那就是没有稳定收入喽。啊，那你站在我的角度想一想，我怎么才会相信一个完全不知根底，先是偷刷我的信用卡，然后偷开走我的车，而且没有稳定收入的人会还我钱？那你说你到底想要怎么样啊？我可以给你提供一份工作，但你每个月的工资拿出一半还给我，还清为止。工作？什么工作呀？我家开酒店的，当然是酒店里面的工作。我再跟你强调一次，我是一个正经人，你不要对我动什么歪主意，否则我的钱都不会饶过你的。我家酒店也是正规经营的，好吗？你在想些什么、啊？那那那个，你你要干什么？你会什么？我会什么？赛车呀、啊。酒店里面不需要赛车手。听说你是个网络技术高手，对吧？就是俗称的黑客。嗯，我听不懂你在说什么。那两段视频是你删的吧？我不知道你说什么。你不承认没关系，反正我有证据。你怎么可能有证据呢？我删那两段视频的时候，我还。我会跟网络部主管说一声，从明天起，你就来网络部上班。具体的劳务合同细节，人事部会跟你联系的。从今天起，我就是你的老板加债务处。嗯，明天早上九点上班，上下班都要打卡，别迟到了，会扣工资的。新的收购方案搞出来了吗？还在研究呢吧？
只能思维我们势在必得。你再这么磨蹭下去，要是中途被人家截胡了怎么办？爸，您最近是不是打麻将打太多了呀？你，董事长，我们是不是另辟蹊径，先把 Gary 手里的股份拿下来？ Gary 又不傻，现在正值收购的档口，他手上的股份价值不可估量，凭什么卖给你啊？难不成你打算拿他欠债的事情来威胁他吗 ？Gary 自身的恶习是一把双刃剑，我们要好好的利用这件事，但是绝对不能公之于众，一定要低调处理。万一他的恶习传扬出去，对我们也不利，同时。智能思维也将变成一个烂摊子，就算收了过来，也没什么商业价值了。所以您的意思是，我们要尽量的压低收购价格，可是又不能公开的利用这个消息，把这个价格压到最低，对吗，爸？你看，你不装傻，好好做事，明明领悟力很强的嘛。其实我也是懵的，爸，所以我说嘛。这件事情还是交给我哥来做最靠谱，因为什么呢？董事长，我这件事情交给我们吧，我会再和 Gary 联系一下，您放心，我们会谨慎处理的。嗯，爸，我还是觉得呀，我们走吧，佳楠，再去聊一下这个事。你们去吧，走吧。那我走了，爸，走吧。佳楠，董事长明明都看出来了，你看问题很敏锐，你为什么还装糊涂，不停推脱呢？这是很难得的机会，你不要辜负了董事长的信任。哎，对了，嗯，你是怎么知道那个 Gary 赌博的事情呢？我做背景调查的时候查到的。哦，你还蛮用心的。这是你的项目。我肯定要全力以赴的。那你有把握说服这个 Gary 吗？世人就有弱点，既然他的弱点在我手里，就肯定能找到突破点。陆晴，嗯，我真的要对你另眼相看了。你跟以前那个你完全不一样了。哪里呀、啊？我还不是为了我们的项目。这是你接的第一个项目，无论如何。我都要帮你搞定。将来你在职场的前途一定会不可限量的，加油！我的目标可不只有职场，还有你。周峰，这次一定要加油啊！快快